说到把地铁站当做旅行目的地，你会想到哪些地方呢？是深圳、高雄、斯德哥尔摩，还是伦敦、巴黎，亦或是纽约？有一个城市的地铁，自从将近九十年前开通以来，从未退出过世界地铁必有榜单，它就是审美八十八年一直在线的莫斯科地铁。这一期就来跟大家分享我最新的莫斯科地铁见闻，期待得到大家的见三连哦 s t r a s s i a r i s h 欢迎大家回到读书康的频道。在正式开始莫斯科地铁游之前，咱们先来看看怎么入闸，以及一些特殊乘坐提示。以下五个方面是游客在乘坐莫斯科地铁之前必须要做好准备的，他们分别是买票、广播、卫生间、你的膝盖以及游览时间。首先是买票，看过我第一期俄罗斯 vlog 的朋友们知道，莫斯科地铁的自动售票机目前只有俄语界面，而且工作人员几乎都只会说俄语。好在信息提示比较简单清晰，大家可以一次看到六个票种：单程票、两程票。一日及三日票，还有另含莫斯科中央直进线在内的六十乘票、三十天票和其他天数的日票。因为我从圣彼得堡来到莫斯科，到从莫斯科回上海不到七十二小时，所以选择了包含地铁、公交和有轨电车在内的五百四十卢布的三日票，就是我手里现在拿的这张。我注意到每次刷它入闸的时候，都会显示第一次入闸，也就是车票开始生效的时间。这样计算通票剩余的有效时间也比较方便。顺带提示一下，莫斯科地铁、公交和有轨电车都是入闸或上车的时候刷卡，出闸或下车时不用刷卡。第二，广播。Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Рижская. 看过第一期的朋友们应该知道，莫斯科目前地铁广播仅使用俄语，英语已经在去年被全部移除，汉语正在被研究加入的路上。所以，如果没有俄语基础，请至少记住想去的车站西里尔字母名长什么样，以免碰到没有显示屏的旧列车被带到自己也不知道是哪里的地方。实践经验告诉我，学了四个月的俄语就不会迷路。第三，卫生间，建议大家一定要做好上厕所这个课题的准备啊。在第一期中，我把如厕放在了俄罗斯自由行的头三大问题中，还给了些解决提示，这时就能用得上。可以明确告诉大家的是，在莫斯科地铁里，上一次厕所就要花69九卢布，约合人民币将近6块，而且只能刷莫斯科的三套车储值卡或者俄罗斯境内发行的银行卡，用不了现金。所以，请大家留意再留意，千万不要让内急这件事情扫了兴。第四，请注意你的膝盖。也许大家都知道，莫斯科地铁进站出站，动不动就要做一两分钟的手扶梯。但真正坐过莫斯科地铁的人更知道，换乘时要在老站里找到扶梯，甚至无障碍直梯，那可太难了。作为游客，穿梭在不同的线路和车站之间，密集的爬上爬下，多少是有点耗膝盖的。行动不便的情况下，参观莫斯科地铁要慎重哦。第五，游览时间。好消息是，莫斯科地铁各条线路的运营时间和全莫斯科所有公共交通系统一致，每天五点半开放，到第二天凌晨一点关闭，非常好记。不过，作为游客，选择不同的时间点入闸会大大影响体验。建议大家一定要避开工作日的早高峰和晚高峰。如果上班挤过地铁，你应该能想象到，在莫斯科这座欧洲最大城市，那个时间段的地铁车厢和换乘通道是啥场面。说完这些，我们就来正式认识下莫斯科地铁，更精准地选择自己想要乘坐的路线和参观的站点。很多人不知道的是，在苏联解体已经超过三十年的今天，莫斯科地铁的全称。仍然是列宁莫斯科市地铁系统。一九三一年六月十五日，联共部中央六月全会决定在莫斯科修建地铁。不到四年之后的一九三五年二月六日，索克利尼基线，也就是一号线第一阶段全线列车试运行开始。莫斯科地铁的第一批乘客是两千五百名苏埃大会代表和集体农庄以及工人代表大会的代表。一九三五年五月十五日早上七点，莫斯科地铁正式向公众开放。八十八年过去了，今天的莫斯科地铁已经发展成为拥有十五条线路、三百三十二座车站、总运营里程五百二十五点五公里的世界级都会轨道交通系统。仔细观察这个庞大的系统，你会发现它蕴含着许多层不同的时代元素、氛围和记忆，仿佛树木年轮和时空胶囊一样，能让游客在短短的时间内穿越八十八年的历史，带领游客进入完全不同的平行时空。我将这种明显的层次感划分为。五个不同的阶段，大家可以根据自己感兴趣的风格参考选择路线和站点。首先是刚刚提到的1935年建成的一号线，它的站台综合了新古典主义的优雅
和现代建筑语言的简洁，以鸿门站和列宁图书馆站为代表。一九四五年二战结束后，五号线开始施工，社会主义现实主义风格在这个时候大行其道。地铁的艺术家和建筑师致力于在站厅中营造光明辉煌的感觉。凭借反光的大理石墙、极高的天花板和宏伟的吊灯，提醒乘客，苏联正在走向光辉的未来。这条线上分布着最多日后成为旅游景点的站点，比如大家熟悉的共青团站、新村站、白俄罗斯站、基辅站、和平大道站等等。1953年，赫鲁晓夫上台之后，他立刻终止了先前华丽细致的站厅风格，转而大力推行他自己偏爱的功利性极简主义。当时，不少装饰完成的地铁站也被迫临时降标。莫斯科地铁4号线和6号线是这一时期的代表。如果感兴趣，可以去看看6号线科学院站和工会站，以及4号线的菲利公园站。时间来到不列日涅夫执政的时代，为了迎接1980年的莫斯科奥运会，显示苏联革命的历史。和发达社会主义建设成就的八号线开通。如果对勋宗时期的地铁站感兴趣，推荐去看一看马克思主义者站和航空发动机站。苏联解体之后，莫斯科地铁的建设因为休克疗法导致的经济崩溃，中断了将近十年。直接受到影响的就是十号线，伏尔加站和饮水管站开通的时间间隔超过了十二年，而原本这两站计划是同期开通的。2011年开工，并于2 0 2 0到二零二三年分批开通的11号线大环线，是继5号线小环市铁路改建的14号线之后，莫斯科第三条环线轨道交通系统。70公里的运营里程超过了北京地铁10号线，是目前世界上最长的地铁环线。探访大环线是我这次莫斯科地铁之行不同于过去所有的攻略线路最突出的特点，稍后就会介绍其中四个精彩站点。2024年，莫斯科地铁即将开通的最新线路是中铁建参与建设工程的16号线，特洛伊茨克线，也非常值得期待。好，接下来就让我们从车水马龙的特维尔大街上的白俄罗斯火车站出发，木扎乘坐5号线，顺时针游览。白俄罗斯火车站下方的地铁站名字就叫白俄罗斯站 v e l a r u s k a y a 这里插播一下信息延展：很多人第一次到莫斯科时，对这里的火车站都以外地或者外国的名字命名感到奇怪。其实背后的逻辑异常简洁明白，就是火车路线往哪里开，火车站就叫什么名字。比如，白俄罗斯火车站开出的火车就是去往白俄罗斯、立陶宛和加里宁格勒等地的。1952年开通的五号线站台突出了浓郁的苏联式加盟共和国民族美学，站台尽头和换乘通道中分别耸立着2021年恢复的苏维埃白俄罗斯雕塑，以及纪念苏联卫国战争的白俄罗斯游击队雕塑。站厅地板上是白俄罗斯传统刺绣形式的装饰图案，沿着中央大厅拱顶的轴线，有12块描绘白俄罗斯人民生活的陶瓷马赛克镶板，包括体现运动竞技和绣制劳动红旗勋章的场面。白俄罗斯往北一站就是以拉脱维亚彩色玻璃画闻名的新村站 n a v a s l o b a t s k a y a 多彩玻璃的奇异组合形成了梦幻般的花朵、植物、星星的形象。站厅中部的玻璃窗通过上部的圆形徽章，描述了画家、农学家。科学家等苏联劳动者的形象，站厅尽头则是名为“世界和平”的全臂马赛克。据说白鸽的部分原本是斯大林的头像。在从新村前往共青团的路上，我也在和平大道站 p r a s p e k t Mira 下了车，意外发现站台布满优雅的白瓷装饰。这一站的原名是植物园，白瓷浮雕也以花环、叶子、花蕾和旗帜为主，并用金线勾边。巨大的大理石负面立柱柱头中部也有圆形白瓷浮雕，展现农学家、花卉种植者和园艺家的工作场景。轨道一侧的通风栅上装饰着铜制的镰刀、锤筒、麦穗和农作物丰收的浮雕。接下来就是斯大林时代的建筑风格典范——共青团站 k o m s a m o s k a y a 作为莫斯科地铁规模最大的塔柱站厅。拥有九米高明黄色拱顶的它非常壮观。斯大林在著名的1941年11月红场阅兵时提到的亚历山大·涅夫斯基、苏沃洛夫、库图佐夫等俄罗斯民族英雄的形象，全都以宝石马赛克嵌在拱顶中线上。同时，拱顶两侧还装饰着以俄罗斯武器为主题的金色马赛克。站厅末端是列宁的半身像，他的身后是苏联国徽。共青团站确实是当之无愧的铁路枢纽下的莫斯科门户。令人感到新奇的是，穿梭在充满苏联图腾和氛围站厅旁的地铁列车，却是最新的俄罗斯国产系列——莫斯科2020。车身通透，车门宽大，内饰和灯光充满现代感的列车，与站台的经典审美形成了强烈的视觉碰撞。
，就让我们边看新车，边穿越七十年的时光隧道，去看看二零二三年开通不久的大环线地铁。莫斯科2020列车采用了自适应照明和带空气消毒功能的空调系统，行进中的列车噪音水平也比上一代型号低 15% 每节车厢都配有实时更新的触摸式路线信息板，还提供中文界面。为了方便乘客，所有座位旁都配备了电子设备充电 USB 插座，每辆车内安装了8个摄像头，它们可以帮助工作人员快速应对紧急情况，并提高安全性。乘坐1号线经过两站。就能到达莫斯科地铁第一批开通的车站之一——索克利尼基站 s a k o l n i k i 这次要重点走访的是它最新的十一号线站台。为了纪念八十八年莫斯科地铁的新起点，十一号线的开通仪式今年三月一日也特地选在这里举行。为了向一九三五年的老站台致敬，墙面装饰采用了八十多年前莫斯科地铁刚刚开通时的海报装饰，以及第一批建设者的肖像。海报元素以高饱和的红以及低饱和的灰、蓝、黄重新着色，天花板上则会有电镐、盾构机等施工工具元素。虽然装饰材料、工艺和照明颇具现代感，但整体风格又承袭自二十世纪上半叶的前卫艺术家和建筑师。索克利尼基顺着外圈往北一站，就是很多本地人都会躺在地上拍曲面电子屏的李家站 r i c h s k y 虽然李家站和五号线上的不少经典站厅一样是塔柱结构。但处在新线上的它，装饰风格演绎方式却完全是未来主义的。十六扇四米高的银色金属拱门分裂站厅两边，顺着光带引导穿过拱门，就可以看到网格状轨道墙上嵌着亮面粗体的站名。拱门的曲线元素和拱顶上曲线电子屏互相呼应，屏幕上滚动播放着由地铁轨道元素衍生出来的动态艺术作品，同时也会出现大环线相关的联名广告。大环线最北端的是玛丽冠林站。Marina r o s s i a 站厅同样是塔柱结构，但塔柱本身的形状却像是瓷器中部的骨腹一样向外突出。整个站厅也以接近白瓷的色彩和质感为基调。据说灵感确实来自于贵族庄园中必不可少的瓷器。整个莫斯科地铁探访的最后一站，我来到 Tsiska 中央陆军运动俱乐部站，刚下车就注意到一边是红底蓝影，另一边是蓝底红影的巨大亚光石材字体站名。这红蓝两色。正是来自中央陆军体育俱乐部的代表色。站厅天花板上是以数字拼贴技术完成的跳伞、冰球、田径运动彩绘，站台上还有高达五米的运动项目青铜雕塑。整个站厅不乏充满张力的视觉元素，但黑色的立柱、铝板隔断以及低饱和度的背景色，让站厅整体呈现有条不紊的视觉效果，不失为精品。接下来要跟大家分享的是，从圣彼得堡坐飞机移动到莫斯科入住酒店的全过程。出发去机场之前，我再次来到了第二期向大家推荐过的 s t a l o v a y a Store， 吃了早午饭，羊肉抓饭、切布列克馅饼,饼、蜂蜜蛋糕，每天的菜色都不一样。等到了莫斯科之后，我才知道，圣彼得堡最令人怀念的就是便宜又好吃的小食堂。在酒店收拾好行李之后，我顺着来时的路线准备重回圣彼得堡机场。从莫斯科火车站往南坐八站地铁，到达地铁莫斯科站之后，一号口出站就可以看到三十九路和三十九 A 的站台。上车之后，我发现和到达圣彼得堡时车厢中部显示屏信息不同的是，开往机场方向时，显示屏会显示即时航班出发滚动信息。开车之后大约三十分钟就能抵达普尔科沃机场。值机过安检之后，要到达登机口就必须穿过购物长廊。外国人在这里购物是免税的，而且还能使用支付宝，只是店员会嫌麻烦，并不会有欢迎使用的感觉。登机口内侧是遍布烘焙屋、餐厅、咖啡馆的中庭，连锁快餐如汉堡王则在二层平台。在这里，我还第一次看到了麦当劳退出俄罗斯之后接班的本土品牌 ，Gusna i t o c h k a 好吃点，只是看上去原文更像“好吃就完事了”的意思，不知道我的理解有没有偏差。价格方面的话，现场看了自助点单机。烤牛肉大汉堡要价509卢布，带鸡肉条的小食盒705卢布，中杯无糖可乐139卢布，最便宜的鸡肉汉堡115卢布，价格微高，但放在机场还是挺划算的。转眼就到了登机的时间，和西伯利亚航空 S7 的第一次接触还要追溯到四年前的上海到海参崴直航航班，机舱绿色为主，紫色为辅的色调显得宁静淡雅。这次的 S7 1012航班由空客 A321 直飞。由于航程偏短，除了分发饮品之外，食品只有一根甜到发腻的苹果棒。当然，俄航从莫斯科到圣彼得堡航班的零食也没有好到哪里去
。莫斯科的到达机场是 S7 的运营基地多莫杰多沃，和熟悉的谢雷梅杰沃一样，多莫杰多沃航站楼顶的提示系统也全部加入了中文，顺着箭头很快就能走到行李提取转盘。在这里就能看到前往莫斯科市中心的机场快线售票员和带汉语界面的售票机。莫斯科机场快线单程标准座票价500卢布，双程标准座票价950卢布。车票就是我手上这张印着二维码的热名纸，看上去是不是有点过于随意？千万不要把它和收据搞混。售票员告诉我，机场快线的双程票不限定往返机场，比如到达莫斯科从多莫杰多沃进算一程。离开市区去谢雷梅杰沃坐机场快线算第二程。上车之后，我发现座椅的背面也有二维码菜单的信息，只是看上去没办法直接在手机上下单，还是要联系车上的小卖部才行。莫斯科的机场快线与其说是快线，不如说是直达线。从多莫杰多沃机场到终点站帕维列茨火车站大约五十公里，用时四十五分钟，那平均时速就是六十七公里。大家可以感受一下这个数字。到帕维列斯火车站之后，就可以换乘莫斯科地铁了。我这次预定的酒店是白俄罗斯火车站附近的列斯纳亚皇冠假日。看中这家酒店最主要的原因就是，一来距离地铁五号线白俄罗斯站只有三百米，二来去谢雷梅杰沃的机场快线也在白俄罗斯火车站上车。房间设施的话，中规中矩。浴室虽然有浴缸，但没有专门的淋浴区，也没有做干湿分离。据我观察，酒店周边应该是白俄罗斯火车站旁的商务区，灯火通明的写字楼密度很高，楼下沿街也有不少中档的餐厅、咖啡馆以及牛排馆。考虑到莫斯科高昂的物价水平，一晚平均不到500人民币的房费，性价比算非常高了。我还试了一下楼下的俄式连锁快餐 z e l e m o k 由于这里没有名档，自己俄语食物单词的掌握又不溜，店员也无法用英语交流，所以直接跟店员要来了汉语菜单。只是对着俄语看，发现价格早就过期了。菜盘端上来之后，发现是泡沫塑料的材质，罗宋汤里居然放的是熏肠的切片。不光分量小，价格还比圣彼得堡同档次非连锁的餐厅贵百分之五十。我决定再也不吃这家，去找找别的。至于最后找到了哪家，答案将在下期揭晓。如果觉得本期内容不错的话，希望得到您的一键三连。下一期将是大家最熟悉的红场，还有红色十月巧克力工厂的二次元奇遇。以及晚上的莫斯科 CBD， 我们下期见啦！拜拜